சர்வதேச இணைய வழி உரையாடலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் பல திருப்பங்களில் நம் புத்தி சொல்வதை கேட்பதா அல்லது மனதின் பக்கம் சாய்வதா என்ற குழப்பத்தில் நாம் தள்ளப்படுகின்றோம் அப்படி என்றால் எண்ணம் எங்கு தோன்றியது புத்தியில் இருந்தா அல்லது மனதில் இருந்தா அவற்றின் விந்தை என்ன இதை போன்ற பல கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க நம்மோடு உரையாட இருக்கின்றார் தேனுகா சர்மா அவர்கள் இவர் இலங்கையை சார்ந்த பெண் தனது கல்வி படிப்பை எத்திராஜ் கல்லூரி சுற்றுலாத்துறையில் முடித்துவிட்டு இலங்கைக்கு சென்று அனுத்தம்மா பில்லா எனும் ஹோம் ஸ்டே நடத்தி வருகின்றார் மேலும் யோகா பயிற்சிகளை அளிக்கின்றார் எங்கள் அன்பை ஏற்று வந்ததுக்கு நன்றி தேனுகா the question and answer session will be at the end of this uh, after the chief speaker finishes her speech and the feedback form will be uh, put on the chat box only after the question and answer session so kindly uh, don't uh, uh, text keep asking for the feedback link feedback link will be posted only after the question and answer session thank you thank you so much romba nandri preeti in the introduction kudutadukku and Thank you, DJ Vaishnava College and Swati Ma'am, Head of the Travel and Tourism Department. This is a very good opportunity. Thanks a lot. Uh, actually, I am going to take a lot of yoga classes. I am going to take a lot of doubts for students. So, I am going to take a lot of mind-reading problems. I am going to take a lot of mind-reading problems. I am going to take a lot of mind-reading problems. I am going to take a lot of mind-reading questions. I am going to take a lot of mind-reading. அதுக்கான ஆன்சர் சொல்லி அவங்க அதுல இருந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட் அடையும் போது அது பாக்குற சந்தோஷம் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தான் எனக்கு வந்து இது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நான் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் எல்லாம் கிடையாது திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஸோ ஏதாவது ஃபிளாஸ் இருந்தா ஐம் சோ சாரி நான் வந்து எனக்கு இது இஸ் ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிச்சயமா உங்களோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கேக்குறதால மட்டும் இல்ல நம்ம மாற்றங்களை கொண்டு வரணுமா இருந்தா அது ப்ராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்ணணும் டே டு டே டே பை டே நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது அது ப்ராக்டிஸா மாறினா மட்டும்தான் நம்ம பார்ட் ஆஃப் லைஃபா மாறும் சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் நம்மளோட பாடி அண்ட் மைண்ட வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராக்டிஸ் இது நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்குமே நம்ம கூட டிராவல் ஆகுறது இந்த பாடி அண்ட் மைண்ட் பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த பாடி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட நேச்சர் என்ன இந்த மைண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது எதை பத்தி அதிகம் யோசிக்குது அதோட பேசிக் நேச்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வம் காட்டுறதுல தெரிஞ்சாலுமே என்னன்னா சில பழக்கங்கள்ல நம்ம வந்து அடிமை ஆயிடுவோம் லைக் சில சில நேரம் நம்ம வந்து டிட்டமைண்டா மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக் எல்லாம் கேட்டுட்டு யோசிப்போம் சரி நாளையில இருந்து நான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சு நல்லா வாக்கிங் போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் பட் அலாம் அடிச்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிடும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேஜர் ரீசன் என்னன்னா மனம் வந்து நம்மள அடிமையா வச்சிருக்கு நாங்க மனச கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க மாட்டேங்கிறோம் ஸோ மேஜர் ரீசன் பழக்கம் நம்ம டே டு டே பழகிற பழக்கம் லைக் பிரஷிங் இல்ல டிரைவிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன நம்ம வந்து அன்கான்சியஸாவே செய்வோம் சில விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களையும் நம்ம அன்கான்சியஸா கொண்டு வரணும் பாடிக்கான டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது இந்த மனதை நம்ம இன்னொரு ஆளா இருந்து அத கவனிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத அன்கான்சியஸா நம்ம அது பழக்கத்திலே கொண்டு வந்த மாதிரி இருந்தா லைஃப்ல ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வரும் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இது கேட்டா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா சொல்லுவாங்க டீச்சர் எனக்கு வந்து யோகா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தொப்ப இருக்கு ஆங்கிள் பெயிண்ட் இருக்கு எல் எல்போ பெயின் இருக்கு என்ன ஆசனா பண்ணா இதெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேக்குறது உண்டு நான் என்னோட தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றதுல முக்கியமா நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் என்னன்னா யோகா வந்து நம்மளோட பிசிக்கல் பாடி நம்ம பாக்குற இந்த இது அன்னமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் லேயர்ஸ் ஆஃப் பாடி இருக்கு அதுல இந்த அன்னமய கோஷம் இந்த பிசிக்கல் பாடி வந்து நம்ம ஃபுட் கன்சியூம் பண்றதால வர வைக்கிற இந்த உடல் வந்து நம்ம வந்து ஜிம்மோ எக்ஸசைஸோ போய் இந்த மாதிரி கலரிஸ் பேர்ன் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஸ்லிம் ஆகுறது வந்து பெஸ்ட் மோட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் யோகா இஸ் ஆல் அபவுட் மைண்ட் அது வந்து மென்டல் பாடி அதாவது பிராணமய கோஷம்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் லேயர்ஸ் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் அண்ட் ஆனந்தமய கோஷம் ஸோ மனோமய கோஷத்தோட மோஸ்ட்லி டீல் பண்றது தான் யோகா 
பிகாஸ் எக்ஸசைஸோ இல்லாட்டி ஜிம்மோ எடுத்துக்கிட்டீங்களா இருந்தா ஃபாஸ்ட் மூவிங் அது வந்து ஃபாஸ்டா நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படின்னு செய்யும் போது என்ன ஆகுது நம்மளோட மைண்ட் வேற பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா எஸ் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் கேலரிஸ் பேர்ன் ஆகும் நம்ம ஃபிட் ஆகும் பட் அதையும் தாண்டி ஆஃப்டர் த ஜிம்மோ இல்லாட்டி எக்ஸசைஸோ முடிச்சுட்டு நம்ம ப்ராக்டிகலா நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ யோசிச்சு பாத்துருக்கீங்களா இல்லாட்டி அவதானிச்சு பாத்துருக்கீங்களா நம்மளோட மைண்ட் வந்து எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கு பட் யோகா எப்படின்னா நம்ம செய்யும் போதும் சரி செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதும் அது முடிச்சுட்டு திருப்பி நீங்க ரொட்டீன் லைஃப் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இட் இஸ் ஃபுல்லி நம்மளோட மனசு இருக்கு தானே மனசு வந்து அந்த யோகா செய்யும் போது அந்த இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெச் இன் ஸ்ட்ரெச் அவுட் இருக்கு தானே மசில் ஸ்ட்ரெச் அவுட் ஆகும் போது எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச் இன் ஆகும் போது இன்ஹேல் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூச்சும் இந்த உடம்பும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம யோகா செய்யும் போது மனது கூட நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றது ஈஸி ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து இந்த யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறது உண்டு இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சம்திங் ஆன்மீகம் பேசுறாங்க அப்படின்னு பட் நிச்சயமா ஆன்மீகம்ன்றது எல்லாருமே யோசிக்கிற எனக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த சின்ன வயசுல உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆர்வம் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் உண்மைக்குமே சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே சின்ன குட் எந்த ஒரு ஸ்கூல் சிஸ்டம்ஸ்லயோ இல்ல காலேஜ் சிஸ்டம் யூனிவர்சிட்டிலயோ இல்லைன்றது பெரிய வருத்தம் நம்ம ஒரு போன் வாங்குறோம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் நம்ம வாங்குறமா இருந்தா வி ஆல்வேஸ் கெட் வித் மேனுவல் இல்லையா ஒரு மேனுவல் வரும் நமக்கு உடையே வரும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல சும்மா ஒரு ட்ரெஸ் இல்ல சாக்ஸ் கூட எடுங்களேன் எடுத்தீங்கன்னா என்ன என்ன அதுல போட்டுருப்பாங்க இந்த வந்து வாஷிங் மிஷின்ல போடாதீங்க இது போட அப்படி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் தேர் மேனுவல் பட் நம்ம பிறக்கும் போது இந்த உடம்பு இந்த மனசை பத்தின மேனுவல் எங்கேயாவது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கா இல்ல நம்ம அது ஆர்வமா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நம்ம டைம் கொடுக்குறோமா சோ என்னோட ஒரே மோட்டிவ் இந்த வெபினாருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்ற ஒரே இன்டென்ஷன் என்னன்னா இந்த உடல் இந்த மனசு எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கிறது லைஃப் லாங் நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்க இந்த உடல் மனசு எப்படி இயங்குது அதோட நேச்சர் என்ன அண்ட் அதை நம்ம எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா இந்த உடம்போடையும் மனசோடையும் நம்ம ஒன்றிடுறோம் இந்த மனசு நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காம நாம அந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம் சோ எப்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ முழுசா இப்போ ஒரு 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 குழந்தைய நீங்க வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இருந்தா அவங்க அந்த குழந்தையோட கேரக்டர் நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க அதோட பிளஸ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன அதுக்கப்புறம் அதை விட கொஞ்சம் நீங்க அந்த குழந்தைய விட நம்ம கொஞ்சம் மேல இருந்தாதான் அதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க முடியும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இந்த உடம்பும் மனசும் அது ஃபுல் நேச்சரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா அதை விட ஒரு லெவல் நம்ம மேல வந்தமா இருந்தா நிச்சயமா இந்த உடம்பையும் மனசையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும் நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜிய வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல செலுத்திட்டு இருக்கோம் மார்னிங் நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஹாப்பியா இருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில விஷயங்களை நம்ம வந்து டல்லாகி 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 ட்ரைன் அவுட் ஆகும் சோ எனர்ஜி நம்ம எப்படி வெளியில எந்த விஷயங்களுக்கு செலுத்துறோம் அப்படின்ற அவேர்னஸ் நம்ம கூட இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து கவனிக்கணும் சோ கோயிங் இன் ஆர்டர் கன்ஃபியூஷன் இல்லாம கோயிங் இன் ஆர்டர் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பிக்க வேண்டியது இந்த பாடி வந்து ஃபைவ் லேயர்ஸ் ஆல இருக்குன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நம்ம பாக்குற இந்த அன்னமய கோஷம்ன்ற பிசிக்கல் பாடிக்கு மட்டும்தான் எல்லாருமே அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க நான் ஸ்லிம்மா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் அட்ராக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் நிச்சயமா யோகா மெடிடேஷன் செஞ்சா கிடைக்கும் தான் பட் அதையும் தாண்டி இந்த மைண்ட் இருக்கு தானே இந்த மைண்ட் தான் நம்ம பாடியே கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் ஆஹ் ஒரு லேடி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ரோசஸ் பார்த்தா வந்து அலர்ஜி ரோஸ் பார்த்த உடனே அவங்க மூக்கெல்லாம் ரெட் ஆகி ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபெயில் ஆகி அந்த மாதிரி வந்துடும் சோ ஒரு நாள் வந்து ஒரு பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு 
அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க உடனே அவங்க காதுல ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்றது கேட்டுச்சு என்ன இது வந்து பாக்குதா அப்படியே ஒரிஜினல் ரோசஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் ரோசஸ் எவ்வளவு கியூட்டா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் பிளாஸ்டிக் ரோசஸ் தான் ஒரிஜினல் ரோசஸ் இல்லைன்னு நினைச்சு அடுத்த செகண்ட் அவங்களோட பேசுறது நார்மல் ஆயிரும் அலர்ஜி எல்லாம் எல்லாம் போயிரும் சோ இதுக்கு மேஜரா இதோட ரீசன் என்ன கொஞ்சம் நம்ம ஆழமா சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா மைண்ட் இந்த மனசு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் இந்த மைண்ட நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தா இந்த உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட்ல நம்ம என்ன மாதிரி ஆசைப்படுறோமோ அதே பொசிஷன் அதே ஷேப் எல்லாம் தானா வந்துடும் உண்மையா சொல்ல போன நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை ஸோ என்னோட பாயிண்ட் இந்த மனசோட இயல்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கோயிங் இன் டு மைண்ட் மனசு அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்றேனே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க மனசுனா என்ன மனசு எங்க இருக்கு அதோட நம்மளுக்கு பார்க்க முடியாது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் பிசிக்கல் பாடி நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் பட் மனசு எங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஆழமா யோசிச்சு பாருங்க நிறைய பேர் நான் கேட்கறது உண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க மனசுனா ஹார்ட்ல இருக்கு இல்லைன்னா பிரெயின்ல இருக்குன்றாங்க இப்ப லேட்டஸ்டா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஹார்ட் மாத்துறாங்க பிரெயின் மாத்துறாங்க பட் ஆப்டர் பேஷண்ட் சர்ஜரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே எழுந்திரிச்சு அந்த பேஷண்டோட கேரக்டர் வர்றது இல்லையே அவங்களோட நார்மல் அதே பேசிக் கேரக்டர்ல தானே ஒரு லைஃப் கொண்டு போறாங்க ஸோ மனசு அப்படின்றது பிரெயினோ ஹார்ட்ல இருந்தா எப்படி இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நடக்குது ஸோ பர்டிகுலரா நம்ம பாடியில இந்த ஒரு இடத்துல தான் மைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு இல்லை சோ அப்ப மனசு எங்க இருக்கு அதோட வடிவம் என்ன அதோட ஷேப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் மனசு அப்படின்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் தாட்ஸ் அதாவது பொக்கே எடுத்துக்கோங்களேன் பொக்கே இஸ் ஒன் வேர்டு பட் பொக்கேன்றது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ரோசஸ் ரோஸ் லில்லி அந்த மாதிரி வேற 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 ஃபிளவர்ஸ் சேர்த்தது தான் பொக்கே அதே மாதிரி தாட்ஸ் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பயம் போவம் ஆசை அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம எண்ணங்கள்னு வரும் அதாவது நம்ம லாங்குவேஜ் நம்மளோட ஓன் மதர் டங்க்ல எண்ணங்கள் வரும் அந்த எண்ணங்கள்ல சேர்த்த ஒரு போர்வைய தான் மனசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மனசு எங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளோட உடம்புல பர்டிகுலரா பிரெயின்ல இருக்கு ஹார்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல மனசுன்றது இட் இஸ் தார்ம் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஸோ வைப்ரேஷன் எங்க இருக்கு எல்லா இடமுமே இருக்கு நம்ம உடம்புலயும் இருக்கு வெளியவும் இருக்கு எல்லா இடமும் இருக்கு இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க கண்ணை மூடிட்டு நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டெஸ்டினேஷன் டிராவல் பண்ண டெஸ்டினேஷன் நினைங்க அது உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வருது சோ எப்படி இது பாசிபிள் உங்களுக்கு உள்ளதான் அது இருக்கா இருந்தா வெளியில இருக்க விஷயங்களும் வருது சோ மைண்ட் வந்து வைப்ரேஷன்ல இருக்கு வைப்ரேஷன் தான் பெரிய சீக்ரெட் சோ வைப்ரேஷன் பத்தின ஃபுல் நாலேஜ் உங்களுக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல என்னோட முடிஞ்ச மேக்சிமம் நான் ஒரு ட்ரை ஒன்னு பண்ணிருக்கேன் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புறேன் தாட்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராக்டிக்கலா நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்க ஐ திங்க் இங்க பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லாருக்குமே பிரியாணி பிடிக்கும் நம்புறேன் ஸோ எல்லாரும் இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணி நினைங்களேன் சிக்கனோ இல்லை வெஜ்ஜோ எனி அது வந்து உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்களேன் உடனே என்ன ஆகுது ஒரு அதோட டேஸ்ட் உங்க வாயில வருது சலைவா கிரியேட் ஆகுது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆரா கூட ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸ்மெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த கிரியேட்ஸ் ஃபீலிங் இல்லையா நம்மளுக்குள்ள பதிவாகி இருக்க அந்த தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் தான் வருது ஃபீலிங்ஸ் கிரியேட்ஸ் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட்ஸ் அண்ட் அட்ராக்ட் சேம் ஈக்குவல் வைப்ரேஷன் ஸோ உங்களுக்கு லைஃப்ல ஏதாவது தேவைப்படும் இல்ல ஆசை ஏதாவது இருந்ததா இருந்தால் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு போறோம் டிராவல் பண்றோம் அதுக்கு நிறைய சீக்ரெட்ஸ் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கேட்டம் இது வந்து ஒரு இன்டெலக்சுவல் என்டர்டைன்மெண்ட் அறிவை வளர்த்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதையும் தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லெவல்ல எல்லாரும் இது புரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் நம்புறேன் ஸோ கோயிங் இன் டு த ப்ரெசன்டேஷன் நான் என்னோட பவர் பாயிண்ட் ஷேர் பண்றேன் ஜஸ்ட் டெல்மி உங்களால பார்க்க முடியுது You have started sharing? Yes, ma'am. Uh, ah, yeah, yeah. Back from the first slide. I don't know how to come back. Uh, maybe uh, close it and then open it again. Yeah, ma'am. So, what do you
more. Oh. Yeah, the resource are car resistant. Mama, I'm not able to cancel this. Uh, stop your screen sharing. Uh, then uh, cancel it and then start. Exit full screen. Yeah, I got it now. Okay. Yeah. Oh, okay. Hello. Yeah. Yeah. Hi. Yes. Yeah. Tell me. Join. I'm not able to see. A uh, one minute, man. Okay. Share screen. No, the scare share. Uh, this yeah. Okay, fine. Yeah. Yeah. Got. It. Okay. So, I hope Ellaralu paaku muriyo nani kena. Yes, ma. You can proceed. Yeah. Thank you. So the secret behind body and mind. So now Munadi is only there. Anna Maya Kosham, Rana Maya Kosham, Mano Maya Kosham, and Vinyana Maya Kosham. Nama Ellarum Vande in the Anna Maya Kosham, other than Nama Pakra in the physical body Kumatume, importance could the Trukum, but physical body a control Pandre de in the four layers. The last two layers Vande Romba five senses the young control Panna Kudia. Asigal illa the Mulkana, where a level Abdi and Solakudi or practices are there. So Nama basica in the moon lays Paklam, Ananda Maya Kosham, and I'm sorry, Anna Maya Kosham, Prana Maya Kosham, Mano Maya Kosham, Nature, are the pretty work Panade, and other Nama control of a Chirkunama Irenda, practical in and a Nama day to day lifeless Sailam, Abdin Rada Paklam. So spiritual aspects Lada Naidla Solren, Yoga and meditation, Idella Theme deal Panu. Energy level, yoga and meditation we deal pandrade. Namloda body five elements ala akapatade. Nilam, neem, tea, katru, agai. In the five elements, each cells, ella claim, and the five elements ta mix agi irke. And ella each cells kume memory and intelligence irke. Is the best example for idli namedtu don vangle. Nasa ade idli da nanu sapre, ade idli da ninglu sapring laranda. Na sapra idli, nana da madre. Ninga sapra idli, ningla da madre. Urunalme, na sapra idli, ninga madri, ungloda appearance, ungloda anna maya kosham sura, the physical body and I the gradilla. So the inner secret is pina dirkina. Nama every individual cells come memories and intelligence. Memories in the sense, namloda basic DNA structures, elame, memories are over cells lemme yirke. So in the memories and intelligence, Rombave very secret. So either Nama Vandu protect Pani Vekun Marna in the each layers may Adi energy la alignment Kondurno. If a Nama Elarme the problems Nari face under the Kanadi, Tenuka, we couldn't hear you. Okay. Ma'am, I didn't mute it, ma'am. Oh, oh. Now, ma'am? Hello? Mute. Uh, Tenuka, you can continue. You're able to hear you. You have unmuted yourself. I mean, you've muted yourself. Hello? Yeah, we can hear you, ma'am. You can continue. Okay, thank you, thank you so much. So in the five layers, we have control of Kondu Varnamanda. Nama yoga and meditation practice pananum. Are the basic linga narikramari rumba tough pasanas, talagi la no apila and the basic unload point joints you nama activate paninale, peri or nala energy flow varum, three flows rikanamika, red totem, repotum, cartrotum. In the moon of flow vayum. Summary lay, other the balance pandrada, exercise or motive, yoga, punja further level up, we, namloda, mind you, nama control of Kunduvaradi, fun. So in the seven chakras and five elements, when the spiritual aspect, la, nama park room. Next, Urchina video sharing. I hope you all can hear. Yeah. 
வீட்டுல வீடு இருக்கலாம் பங்களா இருக்கலாம் இல்ல கனவுகள் இருக்கலாம் அது எல்லாமே எதை வச்சு சாதிக்க போறீங்க இல்ல இருக்கிறத எதை வச்சு அனுபவிக்க போறீங்க இந்த உடம்பை வச்சுதான் அப்போ இந்த உடம்பு அப்படின்னு வரும்போது முதல்ல அது ரிசோர்ஸா இருக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல குருஜி நான் ஹெல்த்துக்காக போக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது உங்களுக்கு ஹெல்த் இருக்க வரைக்கும் தான் நீங்களே உங்களுக்கு ரிசோர்ஸா இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துருச்சுன்னா நீங்களே உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸா மாறிடுவீங்க இல்ல செகண்ட் ஒப்பீனியே கிடையாது இல்லையா என்ன இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல என்னால ஹெல்த்ல போக்கஸ் பண்ண முடியல நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு மரம் வளரு அதுக்கு தண்ணி ஊத்துனா வளரும்பாங்க அதுலயே சுத்த நீ ஊத்துனா வேற செத்துரும் நீங்க ஹெல்த்துக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யாம போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே சுத்த நீ ஊத்திக்கிற மாதிரி செய்யற ஒரு ஒரு செயல்லையும் இட் இஸ் எனர்ஜி கிவிங் ஆக்டிவிட்டி ஆர் எனர்ஜி ஸ்பாயிலிங் ஆக்டிவிட்டி நீங்களே கேளுங்க நான் சொல்ல அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா நீங்க தெரிஞ்சதையாவது செய்யணும் தெரிஞ்சதையாவது செய்யணும் அது தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் என்ன இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரிசோர்ஸ் ஹெல்த் இஸ் எசென்சியல் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு வாழ்க்கையில நல்லா வாழணும்னு முடிவு எடுத்தவங்க இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டேன் ஐயா ஒரு சாதாரண கிரிக்கெட் ஃபீல்ட் ஐயா திடீர்னு மழை பெய்யுது மழை பெய்யற சமயத்துல நீங்க அந்த கிரிக்கெட் ஃபீல்ட்ல விளையாட முடியுமா முடியாது ஆனா உடனே என்ன பண்ணுவா அந்த கிரவுண்ட்ல அந்த ஃபீல்ட மட்டும் ஒரு தார்பாய் போட்டு நல்லா கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த கிரிக்கெட் ஃபீல்ட்ல மழை பெய்யுதுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கவர் போட்டு மூடுவோம் எதுக்கு மழை பெய்யும் போது விளையாட போறது இல்லை ஆனா மழை விண்ண உடனே திரும்பி விளையாடணுமே எங்க விளையாடுவீங்க அந்த ஃபீல்ட்ல தான் விளையாடணும் அப்ப அந்த ஃபீல்ட யார் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்க தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு கஷ்டம் வரும்போது என் கஷ்டத்தால உடம்பு வீணா போச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கஷ்ட காலம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க இஷ்டப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு எதை வச்சு வாழ ஆரம்பிப்பீங்க இந்த உடம்பு வச்சு தானே அப்ப வாழணும்னு நோக்க இருந்து யாருமே வீணாக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை ஐயா அந்த ஃபீல்ட நாங்க கவர் போட்டு போகலன்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடியே நீ வாழலாம்னு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நோக்கம் இல்லாம இருந்து நடத்தும் ஏன்னா கிரிக்கெட் விளையாடுனவ மழை பெய்யும் போது விளையாடுறது நிறுத்தினாலும் திரும்பி விளையாடுறதுக்கு அந்த ஃபீல்டு கண்டிப்பா கவர் பண்ணுவான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி நல்லா வாழ்ந்தவங்க இல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க வாழணும் நோக்கத்தோட இருக்கவங்க ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் இதை சாக்க வச்சு தன் ஆரோக்கியத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் ரொம்ப பிசிக்கலா மட்டும்தான் பேசுறேன் ஸ்பிரிச்சுவலாவும் பேசலாம் மென்டலாவும் பேசல இந்த ஒரு காமன் பேசிக் சென்ஸ் இல்லைன்னா எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் புரோஜனமே கிடையாது அனுப்பசம் கிடையாது இந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு மேல நான் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க இந்த உடலுக்கு நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் எல்லாரும் அவங்க அவங்க லைஃப் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கலாம் நம்ம மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த ஒரு பெரிய ப்ரெஷியஸ் லைஃப்ல இவ்வளவு எனர்ஜிய நம்ம எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றோம் நம்மளோட இந்த உடல் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கா நோய் இல்லாம நம்ம இருக்கமா ஹெல்த்தியா இருக்கமா முதலாவது இந்த உடல் எந்த நோயும் இல்லாம இருக்கும்போது பாக்குற விஷயங்கள் இந்த மனச தானாவே ஹாப்பியாவும் பாசிட்டிவாவும் வச்சிருக்கும் சோ இந்த உடலுக்கு ரொம்ப அதிக நேரம் நம்மளுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல டைம் இல்ல இந்த அப்படி டைம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சோம்பையா ஃபீல் பண்ற எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றவங்க ஸ்டார்டிங் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது இந்த சூரிய நமஸ்காரம் இந்த சூரிய நமஸ்காரம் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இட் டீல்ஸ் வித் ஆல் தி ஜாயின்ஸ் A to Z, நம்மளோட உடம்புல இருக்க எல்லா ஜாயின்ஸுமே இது வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேலோட நல்ல கவனமா இதை நம்ம செஞ்சு அந்த டே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தா பாடியும் ஹாப்பி அண்ட் மைண்டும் ரிலாக்ஸா இருக்கும் ஹெல்த்தியா நம்ம இருக்கலாம் ஸோ கம்மிங் டு த மேஜர் பாயிண்ட் மைண்ட் மைண்ட் எங்க இருக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் மைண்ட் வந்து ஹார்ட் ஆர் பிரெயின் பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ்ல இல்ல கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் தான் மைண்ட் மைண்ட்ன்றது வைப்ரேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் காமா பீட்டா ஆல்பா தீட்டா டெல்டா ஸோ இந்த வேவ்ஸ் இதெல்லாம் என்ன ஆல்பா மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லக்ஷ்மி பந்த் என் மேமோட கிளாஸுக்கு நான் போயிருந்தேன் இட் இஸ் அரௌண்ட் என்னோட ஏஜ் வந்து ஒரு லெவன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஆல்பா மெடிடேஷன் கிளாஸ் போன டைம் இது என்னோட பெரிய லைஃப் சேஞ்சிங் கிளாஸ் நம்மளோட மைண்ட் பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கலா புரிய வரும் நம்மள ஃபுல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி பாடி ஃபுல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி மைண்ட் எல்லாம் நல்லா ரிலாக்
இப்ப சில பேர் அந்த பிரியாணி நினைச்ச உடனே அந்த கண்ணுக்கு முன்னாடி பிரியாணி தெரியலாம் கொஞ்சம் எச்சில் கிரியேட் பண்ணலாம் அதுவே கொஞ்சம் இந்த வேவ்ஸ் அதிகமா இல்லாதவங்க கொஞ்சம் நல்லா மெடிடேஷன் செய்ய தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதோட ஸ்மெல் வெறும் அது வந்து அது மேல இருக்க அந்த கிரேவிங் இருக்குதானே உடனே அவங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்ல அந்த பிரியாணி அவங்களுக்கு எப்படியாவது வந்துடும் அவங்க சாப்பிட ஆசைப்பட்ட உடனே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சீக்கிரட் என்னன்னா உங்களோட மைண்டோட ஸ்பீட நீங்க குறைக்கணும் ஸோ இது பிராக்டிக்கலா இந்த ஸ்பீட் குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து மெடிடேஷன் யோகா ரெண்டுமே பேசிக்கா நம்ம டே டு டே ரொட்டீன்ல எப்படி கொண்டு வரது பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பிராக்டிக்கல் செஷன்ஸும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பிராக்டிக்கல் விஷயம் ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் நீங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றது என்னோட பெரிய ரெக்வஸ்ட் உங்களோட போன் எடுங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் ஆன் பண்ணுங்க எந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கும் நீங்க எடுக்க தேவையில்ல உங்களோட மைண்ட ரெக்கார்ட் பண்ண போறீங்க கண்ண மூ நீங்க சும்மா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எப்படி தாட்ஸ் ஓடுதோ அத வாய தெரிஞ்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா நான் இது நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் எடுத்துட்டு யோசிச்சீங்கன்னா நேத்து நான் என்ன பண்ணேன் எங்க போனேன் ஓகே நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் ஓகே அவங்க இப்ப இப்படி பேசிட்டாங்களே அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே நான் அப்படி பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிதான் தாட்ஸ் ஓடும் இல்லையா ஆனா ஒரு சீக்கிரட் என்னன்னா ஒரு தாட்டுக்கும் இன்னொரு தாட்டுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்காது மோஸ்டா கனெக்ஷன்ஸ் இருக்காது இன்னொரு மேஜர் சீக்ரெட் நீங்க எப்ப வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் ஆன் பண்றீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும் உங்களோட மைண்டோட ஸ்பீட் குறைஞ்சிரும் நீங்க வாயெல்லாம் மூடிட்டு இருக்கும்போது மைண்ட் ஓடுறது அதிகம் அதுவே நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கான்சியஸா இருக்கும்போது அங்க அவேர்னஸ் இதுதான் வந்து சீக்ரெட் உங்களோட அவேர்னஸ் உங்களோட மைண்டுக்கு போயிருச்சு ஸோ மைண்டுக்குள்ள எப்ப அவேர்னஸ் போகுதோ அதோட ஸ்பீட் குறைஞ்சிரும் ஸோ வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாய்ஸ் கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கனெக்டிவிட்டி இருக்கலாம் இல்லாட்டி தாட்ஸோட நிறைய தாட்ஸோட கண்டென்ட் குறையும் இப்ப பத்து தாட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்களா இருந்தா அது ஒரு ஆறு தாட்ஸ் ஆகும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதால சோ இதுக்கு பின்னாடி என்ன சீக்ரெட் இருக்குன்னா எங்க அவேர்னஸ் இல்லாட்டி எங்க கான்சன்ட்ரேஷன் போகுதோ அங்க அதோட வீரியம் குறையுது இது மெடிடேஷன்ல நான் சொல்ற விஷயம் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்துல எக்ஸல் ஆகணுமா இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம் அதுல நாங்க பெரிய ஆளா வரணுமா இருந்தா எங்களோட எனர்ஜி ஃபுல்லா அதுல போட்டு நம்ம செய்யும் போது அது வந்து மேல வருது அதே மாதிரி மைண்ட நீங்க புரிஞ்சுக்கணுமா இருந்தா அது ஃபுல்லா அது கூட இருந்து அது எப்படி பங்கன் ஆகுதுன்னு பாக்க 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 மைண்ட் பத்தின நாலேஜ் உங்களுக்கு எப்ப புரிய பிராக்டிக்கலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்களோ லைஃபே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வந்துடும் சோ மைண்ட் நேச்சர் ஆஃப் மைண்ட் பாக்கலாம் இட் ஆல்வேஸ் கோஸ் வித் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கும் இல்ல கம்பேர் எப்ப பார்த்தாலும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொருத்தங்களோட அவங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இல்லையேன்னு நினைச்சு ஒரி பண்ணிக்கிறது இல்ல அவங்கள மாதிரி நம்ம இருந்துக்கலாமே நினைக்கிறது இது எல்லாமே ஹியூமன் நேச்சர் நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கிறோம் இது எனக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தோணுதோ மத்தவங்களுக்கு அப்படி இல்லையோன்னு கிடையவே கிடையாது எல்லாரோட லைஃபையும் நீங்க எடுத்து பாருங்க பர்ஃபெக்ட் லைஃப்னு யாருக்குமே இருக்காது லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் அண்ட் பிப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் நம்ம பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு வாயால சொன்னாலும் பிராக்டிக்கலா நெகட்டிவ் விஷயங்கள் வரதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் எல்லாருக்கும் கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு கார் நம்ம வாங்கினாலும் அதுல ஹண்ட்ரட் 50% ரொம்ப ஜாய் எல்லாம் இருக்கு கார் டிராவல் பண்ணும்போது ஹாப்பியா இருக்கலாம் நிறைய பேர் நம்ம அந்த கார் பார்க்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் தரும் பட் பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் இருக்கு என்ன அது நம்ம கிளீனா வச்சிருக்கணும் அது நீங்க லோன்ல வாங்கியிருந்தா லோன் கட்டணும் அதுக்கான அமௌண்ட் பே பண்ணணும் பிளஸ் அதை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணணும் ஸோ ஆல் திஸ் கோஸ் வித் நம்மளோட லைஃப்ல பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் அண்ட் பிப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவ்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னு வைங்களேன் அந்த பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் இருக்கு தானே அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்பா அந்த பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் எனக்கு வராம போயிருச்சு ஸோ அதை நினைச்சு நம்ம சாட்டிஸ்பைட் ஆயிக்கலாம் அதுவே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு பிப்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் அதுல இருக்குதான் ஆனா நம்ம என்ன பாக்கணும் பிப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் அவ்வளோ எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ நம்ம மைண்ட வந்து நம்ம குழந்த மாதிரி அது பழக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதை 
இல்ல என் லைஃப்ல எல்லாமே எனக்கு இருக்கு அப்படின்னாலும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றது போயிட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த தாட்ஸ் உருவாகுறதுக்கு என்ன ரீசன் தேவை சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவை வரும்போது எண்ணங்களா வருது இல்லைன்னா பழக்கம் பசி எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு மூணு நேரமும் பர்டிகுலர் டைம்ல சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு நம்ம வாட்ச் பாக்குறோம் ஆப்டர்நூன் ஒன் ஆயிருச்சு பசின்ற ஃபீல் வரல பட் ஒன் ஆயிருச்சு தானே சாப்பிடலாமே அப்படின்னு அந்த பழக்கத்தின் காரணமா ஒரு எண்ணம் வருது அப்புறம் நம்ம அதை செயலாக்குறோம் போய் சாப்பிடுறோம் இது எவ்வளவு டேஞ்சர் தெரியுமா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கார்லயோ இல்லாட்டி பைக்லயோ ஃபியூவல் ஆல்ரெடி இருக்கு அப்புறம் நம்ம அதுக்கு மேல இன்னும் ஃபியூவல் போட்டா என்ன ஆகும் யோசிங்க அதுதான் நம்ம பழக்கத்தின் காரணமாக செய்யற பெரிய ஒரு தப்பு அண்ட் தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் நம்ம கூட இருக்க பீப்புள் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன் இந்த கர்ஃபியூ டைம்ல நிறைய என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க டீச்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு எனக்கு தனியா இருக்க முடியல இப்போதான் எனக்கு லைஃப் வந்து கஷ்டமா ஃபீல் பண்றேன் யார் உண்மையானவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்றாங்க என்ன ரீசன்னா அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வெளியே கொடுத்து 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 ஓடி 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 பழகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் நம்ம தனிமையா இருக்கவும் வெளியில போற எனர்ஜியை இன்டர்னலா உள்ள கொண்டு போறதுக்கும் பழகிக்கிட்டமா இருந்தா ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸே வராது ஒரு ஒரு நம்ம மனசும் நம்ம மைண்டும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் போது இன்னொருத்தங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை ஹர்ட் பண்ணவோ இல்லாட்டி தப்பா ஏதாவது யோசிச்சாலும் நம்மள அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது பிகாஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம மைண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸோட பவர் வந்து அன்ஹெல்த்தி பாடி தரும் ஹெல்த்தியா ஹெல்த்தியா நம்ம இருக்க மாட்டோம் தாட்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிக்கலாவே யோசிங்களே நெகட்டிவா இருக்கும்போது இப்படிதான் உட்கார்ந்து இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் அதுவே நம்ம வந்து பாசிட்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டெடியா எல்போ ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கும் ஸோ ஹெல்த் மைண்ட் அண்ட் பாடி இன்டர் கனெக்டட் ஸோ மைண்டை நீங்க சரிப்படுத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி சரியாகும் மைண்ட் அண்ட் பாடி ரெண்டையுமே நம்ம ப்ராப்பரா வச்சுக்கணுமா இருந்தா யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் தான் ஒரே பேசிக் டூல் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தர இந்த நெகட்டிவ் விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆகணுமா இருந்தா இந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் முதலாவது ப்ராக்டிக்கல் விஷயம் நான் முதல்ல என்ன தாட்ஸ்ல இருக்கன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மேல வரணும் அவேர்னஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நம்ம இப்ப உட்காந்து நான் எதை பத்தி இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம நம்மள நம்மள இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அகத்தாய்வு நாங்க நம்மள பத்தின எண்ணங்கள் அதிக நேரம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது மத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்மள ஆராய்ச்சி செய்ய பழகிக்கும் போது லைஃப் ரொம்ப பெட்டர் ஆகும் நிறைய மிராக்கிள்ஸ் நடக்கும் இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தென் நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் மைண்டை டஸ்ட்பின் மாதிரி வச்சிருக்கு தேவையில்லாத பாஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு குப்பையா வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன நம்ம வந்து எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுன்னு தெரியாதது காரணமா இருக்கலாம் இல்லாட்டி பழகிடுச்சு காலையில எழுந்திரிச்சதுல இருந்து ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பழகிடுச்சு அதுக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆயிட்டோம் அதுவே லைக் ட்ரக்ஸ் அடிக்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் மைண்டுக்கும் நம்ம அடிக்ட் ஆயிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹவுஸ் யாராவது ஒரு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் போறோம் யாருமே நம்மள கண்டுக்கல யாருமே கேர் பண்ணிக்கல வாங்கன்னு சொல்லல இருந்தன்னு சொல்லல உட்காருங்க என்ன பண்றீங்க ஒண்ணுமே கேட்கல போனோம் அவங்க இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க டோட்டலா சோ நீங்க வந்து ரொம்ப அப்செட்டா வீட்டுக்கு வரீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அவங்க அவங்க போகணும்னு நினைப்பீங்களா இல்ல போவீங்களா கண்டிப்பா இல்ல இல்லையா அவங்கள நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க அப்ப ஏன் அங்க போறோம் அப்படிதானே நம்ம யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் நம்ம நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்கள பத்தியோ இல்ல பிடிக்காத விஷயங்களையோ நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கவே கூடாது நம்ம வச்சிருக்க வச்சிருக்க அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம கூடயே தான் அது இருக்கும் எப்ப நம்ம இக்னோர் பண்றோம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கணும் அதை இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சமா இருந்தா அது நம்ம கிட்ட வராது ஏன்னா நம்ம கண்டுக்கிறாங்களே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட்ல இருந்து அது போயிடும் அதுக்கான வைப்ரேஷன் தாட்ஸ் கிரியேட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் கிரியேட்ஸ் வைப்ரேஷன் சோ அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம உடம்புலையும் மனசுலையும் இல்லாத போது கண்டிப்பா அந்த பீப்புளோ அந்த சிச்சுவேஷனோ நம்ம லைஃப்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்லாம போகும் இது பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றது சோ நம்ம பாஸ்ட் தாட்
ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ரீசன் இந்த மைண்ட் இந்த மைண்ட் வந்து ரொம்ப கண்ணின் நிறைய விஷயத்துக்கு பழக்கப்பட்டுருச்சு நம்ம அந்த பழக்கங்கள்லேருந்து வெளியே வரணுமா இருந்தா முதலாவது விஷயம் இந்த மூச்சுக்கும் மனசுக்கும் இருக்க கனெக்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூச்சு ஆழமாகும் போது தாட்ஸ் மனசோட வீரியம் குறையும் தாட்ஸ் குறையும் நீங்க பிராக்டிக்கலாவே அது பார்த்துருப்பீங்க கோவப்படும் போது ஷார்ட்டா ரொம்ப ஸ்பீடா பிரீத் பண்ணுவோம் ரொம்ப காமா இருக்கும் போது பிரீதிங் ரொம்ப நார்மலா இருக்கும் ஸோ பிரீதிங் அண்ட் மைண்ட் ரெண்டுமே இன்டர் கனெக்டட் மைண்டை நம்ம கண்ட்ரோல கொண்டு வரணுமா இருந்தா நிச்சயமா பிரீதிங் ப்ராக்டிஸ் சின்ன வயசுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கே நம்ம செஞ்சு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷன்ல இருந்துட்டு தான் இருந்தது குருகுல கல்வியில இருந்து பட் இப்போ டெக்னாலஜி அது இது ஸ்பீட் ரொம்ப லைஃப் வந்து பரபரப்பானதால இந்த மைண்டும் சேர்ந்து பரபரப்பாயிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ இந்த நிமிஷம் கூட எப்போ மூச்சு எடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட நிச்சயமா லைஃப் நம்ம மாத்த முடியும் நம்மளுக்கு நினைச்ச மாதிரி மாத்த முடியும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோன்னு Let's define the mind as a vast space with many different areas within it. One area of the mind is angry, hatred, jealousy, joy, happiness, sex, food, art, science, technology, a whole bunch of different things, right? Your awareness, that ball of light can actually move to any area of the mind you want it to go to. So if your awareness, this glowing ball of light goes to the happy area of the mind, it lights up that particular area of the mind, you become happy. you become conscious of being happy are you happy no you are in an area of the mind called happiness if this ball of light goes to the angry area of the mind it lights up that particular area of the mind are you angry no you are in an area of the mind called anger and by using your will power and your powers of concentration you can actually take your awareness this ball of light to any area of the mind that you want to go to so life is a manifestation of where you direct your energy it truly is you control where your awareness goes you control where your energy is flowing and you control what's manifesting in your life. Right now, you're the sum total of where you've been investing your energy throughout your entire life. All day, we allow people and things around us to dictate where our awareness goes in our mind. People and things are two of the biggest consumers of energy. And people and things also give you a lot of energy. Each day we have this much energy. We take our energy and we invest it into people and things around us. We keep investing, investing, investing until we have no more energy left. We get exhausted. That's usually around 11 or 11.30 or midnight. We go to sleep. Our energy builds up again. We go out the next day and we invest our energy into people and things so we have no more energy. But, but the one thing most people don't do is we never evaluate who and what we're investing our energy in. So I always tell people, to treat energy the same way you treat money. It's a finite resource that needs to be wisely managed, wisely reallocated, and wisely invested. You get told to concentrate, but you never get taught how to do it, right? If you want to be really good at concentration, you need to practice it all day. People are good at distraction because that's what they practice all day long. It's not that they don't have the ability to concentrate. They have to just practice distraction and become really, really good at it. I realize that life is finite, that I only have one life as me. But regardless of my beliefs, I know I have one existence uh, that's down the party. And what happens after death, I'm not quite sure. And because I, my life is finite, I want to be extremely clear where to focus my energy. There's no point learning to concentrate if you don't know what to concentrate on. To know yourself is one of the greatest gifts you can give yourself. It truly is, right? Most people don't really understand themselves. They don't understand what they want in life and therefore find it extremely difficult what to focus a finite amount of energy on. Proceed with confidence. Yeah. Believe in your ability to manifest something in your life because you can. How do you manifest something in your life? You take your awareness, you focus it on that thing. You know how to develop concentration now. You keep your awareness on it. When your awareness is on it, that's where your energy is flowing. When your energy flows down, it starts to manifest in your life. And believe in your ability to do that and proceed with confidence. confidence. 
life is meant to be lived joyously. It truly is. And if you're not happy with life, then something needs to be changed. If you ask most people, what do they want in life? They'll always say, I want to be happy. Happiness should never be pursued. Don't pursue happiness. Pursue a lifestyle that results in happiness. And that's for me what I do. I never chase happiness. I pursue a lifestyle where the byproduct of the lifestyle is happiness. In order to find out what the lifestyle is, I need to know what my purpose of life is. In order to do that, I need to spend time with myself each day to find out who and what's important in my life. Take that finite amount of energy that I have each day, focus it into those things. That starts to manifest in my life. The byproduct of that is happiness. energy and vibration so nama in the vibration energy konjam aalama purinjikalam namalu kedacha in the energy vibration nama edila adhigama focus pandrom ellarum avanga life konjam analyze panni paapom in the nimisham idha yosichu paapom nam adhigama edha patti sindhikiren adhiga energy edukkaga na selavu pandra spend pandra appdin paakalam யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அது தேவை தானா அந்த அந்த எனர்ஜி அங்க போகணும் தானா அந்த விஷயத்துக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தானான்னு எல்லாருமே அவேர்னஸோட ஒவ்வொரு தாட்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க அண்ட் நம்மளுக்கு டே பை டே ஒவ்வொரு நாளுமே எனர்ஜி எங்க இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் வாட்டர் ஸ்லீப் பாதி அண்ட் மெடிடேஷன் ஸோ இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம எனர்ஜி கெயின் பண்றோம் பட் நம்ம அது செய்யும் போது ஃபுல் அவேர்னஸோட இருக்கமா நிச்சயமா இல்லையே நம்ம குளிக்கும் போது நம்மளோட மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கு சாப்பிடும் போது நம்ம ஒவ்வொரு வாயும் எடுத்து உள்ள வைக்கும் போதும் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அவேர்னஸோட பார்க்கணும் பிகாஸ் அது பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பிகாஸ் நீங்க கோவமா இருந்துகிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டுல ஃபுல்லாவே ஆங்கிரி கோவம் தான் போகும் வைப்ரேஷன் தான் எல்லாமே ஸோ நம்மளோட பாடி ஆங்கர் என்ற வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணுதா இருந்தா இந்த ஃபுட்டுமே அந்த வைப்ரேஷனை தான் அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த ஃபுட் நம்ம உடம்புல போகும்போது இன்னும் அதிக கோபத்தை உருவாக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிடும் போதும் குளிக்கும் போதும் இந்த கோபத்திலே தனியா ஒரு செஷன் எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்கு தூக்கத்தை பத்தி ஹீலர் பாஸ்கர் அவங்க நல்லா பேசியிருப்பாங்க தூக்கத்தை பத்தி ஸோ தூங்குறது சாப்பிட்றது குளிக்கிற இந்த எனர்ஜி கெய்னிங் டைம்ல நம்மளோட ஃபுல் அவேர்னஸ் அது உள்ளேயே இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் குளிக்கும் போது என்ஜாய் பண்ணி குளிக்கணும் அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஃபுட்டோட நம்ம இருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் பாக்குறது டிவி போன் யூஸ் பண்ணி பா சாப்பிடுறது ஸ்டாப் பண்ணா இன்னும் நம்ம ஹெல்த்தி ஆகும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே லைஃப்ல நிறைய பெரிய சேஞ்சஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸா மாறுது ஃபீலிங் வைப்ரேஷனா மாறுது அந்த வைப்ரேஷன் செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்ஸ்லயும் போய் பதியுது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்மளோட எல்லா சராசரி லைஃப்ல நம்ம மீட் பண்ற பீப்புள் நம்மளுக்கு நடக்கிற விஷயங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைஃப் நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்றது ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு வசனமா யாருமே சொல்லல லைஃப் நம்ம என்ன என்ன மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் லைஃப்ல நம்மளுக்கு என்ன தேவை இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்ல நம்ம கிளியரா இருந்த மாதிரி தான் நிச்சயமா அந்த வைப்ரேஷன்ல இருக்க விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வாட்டர் பிராக்டிகலாவே இது வந்து அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல நீங்க பாக்கலாம் அண்ட் பிராக்டிகலா நீங்க அதை ஃபீலும் பண்ணலாம் ஒரு வாட்டர் எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அந்த வாட்டரை பயங்கரமா திட்டுங்க எனக்கு ஒன்னு குடிக்கல நீ வந்து வேஸ்டான தண்ணி அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஹியூமன் பீங் தான் அந்த வாட்டர் நினைச்சு அது ரொம்ப திட்டிட்டு அதோட கண்டென்ட் பாருங்க ரொம்ப திக் ஆகி ஷேக் ஆகி கீழே இருக்க அந்த ஹெவி மெட்டல் மியூசிக் அந்த ஐ வில் கில் யூ இந்த மாதிரி வேர்ட் சொல்லும் போது இந்த மாதிரி மாலிகுலர்ஸ் மாறுது இதுவே வந்து அது ஒரு கேரிங்கா இந்த லவ் அண்ட் கம்பேஷன் நீங்க கொடுக்கும் போது வாட்டரோட கண்டென்டே பியூர் ஆயிரும் அதை நீங்க அது அதனாலதான் இந்த கோவில் டெம்பிள் மாஸ்க்ல எல்லாம் வந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் இல்ல சர்ச்லயும் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மாஸ்க்லயும் எல்லா ரிலீஜனுமே ஃபாலோ பண்றது வாட்டர் நிறைய வைப்ரேஷன்ஸ் டக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணிடும் அண்ட் வாட்டர் மட்டும் உள்ள எல்லாமே ஃபுட் ஹியூமன் ஹியூமன் அது அது நம்ம பாடியிலே செவன்டி வாட்டர் தான் ஸோ நம்மளோட தாட்ஸ் இங்க வந்து அப்படி டக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணி பதிஞ்சிடும் ஸோ இப்ப நம்ம சும்மாதான் நான் இது வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்றேன் 
நான் நினைக்கிறதால என்ன நடக்க போகுது கிடையவே கிடையாது நீங்க நினைக்கிறது தான் நடக்கும் இது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன் தான் ஸோ இந்த நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம லைஃப்ல டே பை டே மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் எதை பத்தி சிந்திக்கிறோம் எதை பத்தி யோசிக்கிறோம் அவேர்னஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட பாடி வைப்ரேஷன்ஸ் மாறும் வைப்ரேஷன்ஸ் மாறும்போது நம்ம மைண்ட்ல நம்மளோட அன்னமய கோஷம் நினைக்கிற பிசிக்கல் பாடி கூட மைண்ட் நினைச்சா மாத்தலாம் அண்ட் ஒன் மோ லாஸ்ட் வீடியோ இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம என்ன கேட்டாலும் அதை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கு ஐ ஹோப் எவ்ரி படி கேன் ஹியர் கேக்குது தானே எஸ் எஸ் மா எஸ் மா இட்ஸ் யூ கேன் ஹியர் பிரபஞ்சம் நம்ம என்ன கேட்டாலும் அதை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கு இத தான் அந்த காலத்துல என்ன சொன்னாங்க கல்ப விருட்சோன்னு சொன்னாங்க கல்ப விருட்சோன்னு ஒரு மரம் இருந்துச்சு அந்த மரத்துக்கு அடியில உட்காந்து எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துல நீங்க ஒரு கதை கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதை பொய் இல்லைங்க நூத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் உண்மை இப்படி ஒரு மரம் இருக்குதா மரம் இல்ல நம்மளுடைய மனதைத்தான் அப்படி சொன்னாங்க இந்த மனதுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு பூதமே உட்கார்ந்துருக்கு அதனாலதான் அந்த கதையில சொன்னாங்க அந்த அலவுதீன அற்புத விளக்குன்னா அந்த விளக்கு தேய்ச்சா ஒரு பூதம் வரும் அந்த பூதத்துக்கிட்ட நீ என்ன வேணா கேளு அது எதை வேணாலும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது உண்மையிலேயே இந்த பூதம் உங்களுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கு என்னன்னா ஜோக்குக்கு சொல்லுங்க இட்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ இயற்கையில ஆனா இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா அந்த பூதத்து கூட நான் எப்படி தொடர்புல இருக்கிறது அந்த தொடர்பு எப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கு புரியல இப்போ நீங்க இங்கிலீஷ்ல அது கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாமா இல்ல தமிழ்ல பேசலாமா அதோட லாங்குவேஜ் என்ன வாட் இஸ் த கம்யூனிகேட்டிங் மோட் ஹவு டு ஐ கெட் கனெக்டட் வித் காஸ்மாஸ் ஆர் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் தி அல்டிமேட் பவர் இந்த இடத்துல தான் மனிதன் கோட்டை விட்டான் இது அந்த காலத்துல ரிஷிமார்கள் எல்லாம் தெளிவாக வகுத்து இருக்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வரியில சொல்லணும்னா மிகப்பெரிய ரகசியம் இது இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு இப்ப வெளியே சொல்ல போறேன் அந்த அந்த பிரபஞ்சத்து ரகசியம் அதாவது அது கூட தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய பாஷை அதாவது லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரியாதனால நீங்க இப்ப கஷ்டப்படுறது இப்ப அந்த லாங்குவேஜ் என்னன்னு சொல்லிடலாம் அதிர்வெண் மூலியமாகத்தான் நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கு அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க அதிர்வன் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா அல்லது பிரபஞ்சம் சொல்லலாம் இறைவன் சொல்லலாம் இயற்கை சொல்லலாம் நீங்க என்ன வேணா பேர் வச்சுக்கோங்க அந்த இறைவனுக்கு என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் அப் டு யூ பட் என்ன அதிர்வு எனக்குள்ள இருந்து போகுதோ அந்த அதிர்வு பிரபஞ்சத்தை அடித்து அதே அதிர்வுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எனக்கு திரும்ப நூறு மடங்கு அல்லது பத்து மடங்கு அல்லது நூறு மடங்கு எனக்கு திரும்பி வரும் இதுதான் இயற்கையின் சட்டம் எந்த கணத்தில் எனக்குள்ள இருந்து என்ன அதிர்வு போகிறதோ அதுவே எனக்கு திரும்பி வருகிறது அது பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ அவனாலும் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அதிர்வின் மூலியமாகத்தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இப்போ இப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு அதிர்வு இருக்கு இப்போ எல்லாமே அதிர்வு தான் இது விஞ்ஞானம் சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பிசிக்ஸ்ல எல்லாமே இன்னைக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு இருக்கு இப்போ ஒரு டம்ளர் வேணும் இந்த டம்ளர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த டம்ளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு இருக்கு இந்த செம்பு இருக்குதுன்னா அந்த செம்புக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு இருக்கு இப்ப நீங்க பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட எனக்கு ஒரு டம்ளர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடைக்காது டம்ளர்னா அதுக்கு என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா தமிழ்ல நம்ம டம்ளர்னு சொல்றோம் ஆஹ் அதாவது இங்கிலீஷ்ல டம்ளர்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் இன்னொரு மொழியில இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்த பம்ளர்னு சொல்லுவோம் இன்னொருத்தன் டம்ளர்னு சொல்லுவோம் என்ன வேணா பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனா பிரபஞ்சத்துக்கு அது புரியாது இப்போ இந்த டம்ளர் அப்படிங்கிற இந்த பொருளுக்குன்னு ஒரு அதிர்வு இருக்கு அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு இருக்குது இப்போ இந்த டம்ளரை எடுத்துட்டு இந்த செம்பை எடுத்து நான் இப்படி வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு இருக்கு இந்த அதிர்வை எவன் ஒருவன் சரியாக செலுத்துகிறானோ இப்ப பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணும் இந்த மனிதர் டம்ளர் கேக்குறாரு அப்படின்னு அந்த பொருளை நமக்கு தூக்கி கொடுத்துரும் 
இப்படி தான் இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கு இது எப்படி நான் இந்த அதிர்வை உருவாக்குவது அது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் உடம்புக்குள்ள இந்த அதிர்வு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா அத நாம படிப்படியா கத்துக்கணும் முறையா இந்த கணத்தில் நான் என்ன பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல ஆனா என்ன மாதிரி அதிர்வு என் இடத்துல இருந்து போகிறது இதுதான் எனக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இது எப்படி இயங்குதுன்னு சொன்னா இந்த நட்சல் சிம்பிளா ரெண்டு வரியில சொல்லிடுறேன் ஆனா இது இது இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா யூ நீட் டு கம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சீக்வன்ஷியலா இதை எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு விதிமுறை இருக்கு ஒரு மனிதனுக்குள்ள இது எப்படி இயங்குதுன்னு சொன்னா நாலு ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதாவது முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் உருவாகுது அந்த எண்ணத்தில் இருந்து இமேஜ் உருவாகுது அதாவது இமேஜ்னா படம் எண்ணம்னா தாட் அந்த இமேஜில் இருந்து உணர்வு உருவாகுது அந்த உணர்வில் இருந்து அதிர்வு உருவாகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணம் இமேஜ் உணர்வு அதிர்வு இப்படித்தான் இது ஒரு மனிதனுக்குள்ள உருவாகுது இப்போ இந்த தாட் எப்படி உருவாகுது இட்ஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இந்த தாட் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொன்னா இந்த தாட் வந்து உங்களுடைய ஆசையில இருந்து உருவாகுது கேள்வியே நான் இங்கதான் ஆரம்பிக்கிறேன் சோ எஸ் தாட்ஸ் தாட்ஸ் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம் தாட்ஸ் இமேஜா நம்மளோட மைண்ட்ல வருது அந்த இமேஜ் ஃபீலிங்ஸ் தான் வருது ஃபீலிங்ஸ் வைப்ரேஷனா வருது சோ நம்ம அவேர்னஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பவர்ல இந்த தாட்ஸ் எப்படி ஓடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் பாடி அண்ட் மைண்ட் ரெண்டுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணுமா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணணும் நான் எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்றேன் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அந்த லைஃப் ஸ்டைல நம்ம மாத்தணுமா இருந்தா முதல்ல நம்ம அத அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அத மாறணும்னு நினைச்சு நம்பிக்கையா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பிராக்டிக்கலா நிச்சயமா இத மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் சோ வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஃபீலிங்ஸ் இப்ப மியூசிக்கா நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சேட் சாங் கேட்கும் போது ஒரு ஃபீலிங் வரும் மோட்டிவேஷனல் சாங் கேட்கும் போது நல்ல மோட்டிவேஷனா ஃபீல் பண்ணுவோம் சோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி வருதுன்னா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் இந்த மியூசிக் இன்னும் பவர் இருக்கு அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ற பவர் நம்மளுக்கு நிறைய அதுல இருந்து நிறைய டக்குன்னு நம்மள ரிசீவ் பண்ண முடியும் மியூசிக் ஹேஸ் மோ வைப்ரேஷன் அண்ட் நம்ம எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட இந்த எனர்ஜிய இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மூலமா நம்ம வெளியில செலவு பண்ணிட்டு இருக்கத அதிக நேரம் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது நிறைய எனர்ஜி டக்குன்னு வேஸ்ட் ஆயிடுது சோ நம்ம அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபீலிங்ஸ் லைக் கிராட்டிடியூட் ஃபொகிவ்னஸ் பாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணுமா இருந்தா நம்மள நம்ம மன்னிக்கணும் மத்தவங்களையும் நம்ம நம்மள ஹேர்ட் பண்ணவங்களையும் மன்னிக்கணும் சோ பாஸ்ட்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம ஃபீலிங்ஸ் இப்ப இருக்க ஃபீலிங்ஸும் பெரிய ஒரு கை கொடுக்கும் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இன் கிவிங் நிறைய பேருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அன்பையும் சரி நம்மளால முடிஞ்ச விஷயம் கொஞ்சம் டைம் சில பேர் கொடுத்தாலே அவங்க ஹாப்பி ஆவாங்க கிவிங் அண்ட் பெரிய சீக்ரெட் நம்ம டக்குன்னு நம்ம லைஃப்ல க்ரோத் காமிக்கும் என்னன்னா யாராவது உங்களுக்கு க்ளோஸா இருந்து இருக்கவங்க லைஃப்ல சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க இல்ல ஏதாவது பெருசா சாதிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக நம்ம ஃபீலிங்ஸ் அவங்களே நாங்களே ஜெயிச்ச மாதிரி அவங்கள நினைச்சு நம்ம அந்த ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வந்தோம்னு வைங்களே பிரபஞ்சம் அதாவது நம்மளுக்கு மேல ஒரு பவர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு நேம் சொல்லுவாங்க காட் யூனிவர்ஸ் ஜீசஸ் அவங்க இவங்க கடை நம்மளோட ஹிந்து அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க அது வேர்ட்ஸா இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவருக்கு அறிவு இருக்கு சோ அது வந்து ஓகே இவங்க மத்த மத்தவங்க குரோத்துக்கு இவங்க வந்து நல்ல ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்கும் போது அதே ஃபீலிங்ஸ் தான் நான் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரியான விஷயங்கள் அதே மாதிரி சக்சஸ் அந்த ஃபீலிங்ஸ் தர விஷயங்களை மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் எப்ப நம்ம வந்து மத்தவங்க கஷ்டப்படுறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுறோமோ ஓகே அவங்க கஷ்டப்படுறதுதான் இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சோ நான் கஷ்டப்படுறதுதான் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு யூனிவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது சோ இதுதான் இந்த யூனிவர்ஸோட சயின்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் புரிய ஆரம்பிக்கும் போது மத்தவங்க சக்சஸ் ஆகுறதையும் பார்த்து நம்ம சக்சஸ் ஆக பழகிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா சக்சஸ் வரும் அண்ட் டு பி புட் இன் டு அ பிராக்டிக்கல் ஃபார்மேட் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் பாடி 
மைண்ட் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பட் ப்ராக்டிக்கலா என்ன செஞ்சு ஒரு விஷய இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணுமா இருந்தா திருப்பி திருப்பி நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது அது நம்மளோட பார்ட் ஆஃப் லைஃபா மாறும் லைக் பிரஷிங் அண்ட் டிரைவிங் டிரைவிங் உங்களுக்கு தெரியும் எல்போர்ட் போட்டுட்டு ஓடிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுவோம் அதுவே இப்ப நம்ம வேற தாட்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா லெப்ட் எடுப்போம் ரைட் எடுப்போம் ஈஸியா டிரைவ் பண்ணுவோம் சோ அதே மாதிரி இந்த பாடி அண்ட் மைண்டையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்னா யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் யோகா பாடி மட்டும் பாத்துக்காது நம்மளோட மைண்டையும் சேர்த்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரதுக்கான ப்ராக்டிசஸ் கொடுக்கும் மெடிடேஷன் நம்மளோட மைண்டை ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி நம்மளோட போனுக்கு சார்ஜ் குறைஞ்சிச்சுன்னா சார்ஜ் போடுற மாதிரி மைண்ட் டல்லானா அதை ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு பேசிக் டூல் மெடிடேஷன் அந்த மெடிடேஷன் நம்ம எப்படி செய்யணும்னா மூச்சை கவனிக்கணும் நம்ம கண்ணை மூடி மூச்சை ஆழமா எடுத்துக்கிட்டு கவனிக்கணும் சாட்சியா இருந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்ம எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத சாட்சியா அதாவது இன்னொரு ஆளா இருந்து நம்ம பார்க்கணும் நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அது சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுவே வேற நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது அதே சேம் சுச்சுவேஷன் தான் ஃபேஸ் பண்றாங்களா இருந்தாலும் ஈஸியா சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்க முடியுது என்ன ரீசனா அந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்மளோட பாடி அண்ட் மைண்டோட நம்ம வச்சிருக்க அட்டாச்மெண்ட் வந்து அதோடே நம்ம ஒட்டி போகும்போது ப்ராப்ளம் வரும்போது டக்குன்னு நம்மளால டிசிஷன் எடுக்க முடியல சோ பாடி அண்ட் மைண்ட கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு நாம பார்க்க கவனிக்க பழகிறது தான் மோட்டிவ் இந்த செஷனோட மோட்டிவ் அதுதான் சோ பாடிய நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் மட்டும் நீங்க யூடியூப்லயே போய் கத்துக்கலாம் இந்த இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்போ மூச்சும் இந்த அசைவும் இசைதோ ஒரே மாதிரி சிங்கிரனைஸ் ஆகுதோ நம்மளோட எனர்ஜி அலைன்மெண்ட் ஆகும் இந்த பாடி மைண்ட் அந்த பஞ்ச அந்த அஞ்சு லேயர்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஃப்ளோர்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு வரும் அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹெல்த்தியாகவும் ஹாப்பியாகவும் நம்ம இருக்கலாம் ஸோ பாடிக்கு நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ற டைம் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் சூரிய நமஸ்காரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சாப்பிடும் போது ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் சாப்பாட்டுல இருக்கணும் அண்ட் குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நீங்க நாலு இட்லி சாப்பிட்டு இருக்க ஒரு ஆளு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இட்லியில வச்சு நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே நாலு இட்லி ரெண்டு இட்லியா குறைஞ்சிரும் பிகாஸ் உங்களோட ஃபுல் அவேர்னஸ் அந்த ஃபுட்ல போகுது இல்லையா ஸோ அதோட குவான்டிட்டி நிச்சயமா குறையும் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் உபவாசம் என்னோட லைஃப்ல பெரிய ஒரு சேஞ்ச் கொடுத்தது இந்த ஃபாஸ்டிங் பத்தின நாலேஜ் நேச்சுரோ பத்தி அப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா நம்மளோட உடல் நம் தன்னைத்தானே கியோர் பண்ற ஒரு அறிவு அந்த கான்சியஸ் பவர் வந்து இந்த பாடிக்கு இருக்கு இது ப்ராக்டிக்கலா நீங்களே அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க ஒவ்வொரு வாயுமே எடுத்து வாயில வச்சுட்டு இப்ப நீ வாய்க்கு போ தொண்டைக்கு போ அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்ண மூடி இப்ப கரெக்டா டைஜஸ்ட் பண்ண எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே நாங்க கொடுக்கறதே இல்லை எல்லாம் ப்ராப்பரா நடக்கும் அதே மாதிரிதான் ஒரு லேடி பிரெக்னெண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா எவ்ரி மந்த் இந்த மாசம் நீ கை வளரணும் கால் வளரு ஹார்ட் வளருன்னு எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே யாருமே கொடுக்கறதே இல்ல பட் அதெல்லாம் கரெக்டா நடக்குது இல்லையா அதே மாதிரிதான் சூரியன் கிழக்குல உரிக்கிறது மேற்க மாதிரி இருந்து இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் எல்லாமே அது கரெக்டா தானா நடக்கிற மாதிரியே நம்மளோட பாடியும் கரெக்டா அதை வச்சிருக்கிறதுக்கான அறிவோட தான் நம்ம இந்த பூமியில வந்து பிறந்திருக்கோம் அது தப்பா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்றதே இந்த மைண்டு தான் சோ இந்த மைண்ட் ஏன் ஓடிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தேவை பழக்கம் ஆசை அந்த மாதிரியான விஷயங்களால எண்ணம் உருவாகுது அந்த எண்ணம் கூடும் போது அதிகமாகும் போது மைண்டோட வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாகுது இல்லையா சோ நம்ம எண்ணங்களை எவ்வளவுக்கு குறைச்சிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு பியோர் வைப்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கலாம் எவ்வளவுக்கு கம்மி வைப்ரேஷன்ஸ்ல நம்ம எமிட் பண்றோமோ பீஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை மட்டுமே நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மட்டுமே நம்ம லைஃப்ல வச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது கவலைன்றது எல்லாமே நம்ம மைண்டு தான் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம ப்ராக்டிக்கலா புரிஞ்சுப்போம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளா இல்லாம நிச்சயமா நம்ம ப்ராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கலாம் சோ முதலாவது ஸ்டெப் இந்த பாடிக்கு நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் தண்ணி குடிக்கும் போதும் சரி சாப்பிடும் போதும் சரி நம்ம இந்த ஃபுல் அவேர்னஸ் அதுக்குள்ள கொண்டு வரணும் பாஸ்டிங் நேச்சுரோபதி அப்படின்ற ட்ரீ
வயிறு காலியா போட்டுட்டு சும்மா உட்காரணும் ஃபைவ் சென்சஸ்ல போற எனர்ஜிய குறைச்சிக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் சொன்ன மாதிரி பிரெக்னன்சி எப்படி கரெக்டா ஒரு குழந்தை வளர்ந்து டெலிவர் ஆகிற வரைக்கும் கரெக்டா நடக்குதோ ஒரு சீடு எப்படி நமக்கு மண்ணுகளை போட்ட உடனே அவ்வளோ பெரிய மரமா தானா வளருதோ அதே மாதிரி நிச்சயமா நம்மளோட உடம்பும் அதையே கியூர் பண்ணிக்கும் அந்த அந்த கான்சியஸ் அந்த அறிவு வந்து நம்ம டோட்டலா அதை நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா நிச்சயமா லைஃப்ல நம்மளுக்கு நிறைய பிளஸ் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி மட்டுமே இருக்கும் அண்ட் மைண்டுக்கு நம்ம பிராக்டிக்கலா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மைண்டு நம்ம கண்ட்ரோல கொண்டு வரதுக்கு பிராக்டிக்கலா நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் அவேர்னஸ் ஆஃப் பிரீதிங் என்ன பிரீதிங்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க மார்னிங் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஈவினிங் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களோட மூச்சு கவனிக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அண்ட் விட்னஸ் இன் குவாலிட்டி சாட்சி பாவம் சொல்லுவாங்க நான் இந்த உடம்பு இல்ல நான் இந்த மனசு இல்ல அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு டிஸ்கஷன் இது ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்றது நான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேனே பாடி கீப்ஸ் சேஞ்சிங் நம்ம கை குழந்தையா இருக்கும்போது இருந்த உடல் இப்ப இல்ல அதே மாதிரி மனசும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி இருந்த அதே மனநிலையில தான் நாம இப்ப இல்ல சோ மாறிக்கிட்டு இருக்க இந்த உடல் இந்த மனம் நான் தானா அது கொஞ்சம் யோசிங்க இந்த மாறிட்டு இருக்க விஷயத்து தான் நான் 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 சொல்றேனா இது வந்து என் உடைய உடல்ன்றோம் என் உடைய அப்ப உடையவன் யாரு அதே மாதிரி இந்த மனசு என்னுடைய மனசுன்னு தான் சொல்றோம் சோ என்ன பின்னாடி யாரா இருக்கும் என்னுடைய வச்சிருக்கிறது யாரா இருக்கும் கொஞ்சம் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து வார்த்தையால சொல்றது வந்து எந்த ஒரு லைஃப்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வராது நம்ம தனிமையில இருக்க அதிகம் பழகிக்கிட்டு நம்மள இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அந்த எனர்ஜி எல்லாத்தையும் உள்ள செலுத்தும் போது ஃபைவ் சென்சஸ்ல இருந்து அப்படியே டைவெர்ட் பண்ணி உள்ள செலுத்தும் போது அந்த உடையவன் அப்படின்றது யாருன்னு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல சொல்லக்கூடாது கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் குறையும் இது நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பண்ணும் போது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் குறையும் ஈகோ குறையும் எங்க நான்ன்ற ஈகோ இல்லாம போகுதோ அங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நான் ஆல்ரெடி டோல்டியும் நம்ம வந்து வாட்ச் ஒன்னு நம்மளோட வாட்ச் உடஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பதட்டப்படுவோம் அதே சேம் குவாலிட்டி சேம் அமௌண்ட் வாட்ச் ஃப்ரெண்டு உடைச்சிட்டான்னா உடனே ஏன் கேர்லெஸ்ஸா இருந்த இல்ல நீ வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சிருக்கலாம் தானே அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் பட் எதனால இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு நான் மட்டும் நான் எஃபெக்ட் ஆகு மத்தவங்களாம் நான் ஏன் எஃபெக்ட் ஆகல இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஏன் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வருதுன்னா நான் தான் இந்த உடம்பு நான் தான் இந்த மனசு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதால இது வந்து ஜஸ்ட் இன்டெலக்சுவல் என்டர்டைன்மெண்டா நம்ம வந்து ஏதோ ஆன்மீகமா பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம விடாம இந்த உடம்பு மனசும் நம்ம கூடவே வரப்போகுது இல்லையா சோ இந்த உடம்பு மனச பத்தின நாலேஜும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் கொஞ்சம் கேப் இந்த உடம்பு நான் இல்ல இந்த மனசு நான் இல்ல நான் வந்து சாட்சி தான் நான் இது வந்து விட்னஸ் பண்றேன் என்னோட ஃப்ரெண்டோட லைஃப நான் எப்படி பாக்குறேனோ அதே மாதிரி இந்த லைஃபையும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு விட்னஸா இருந்து பாக்குறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பிராக்டிக்கலா எப்ப புரிய ஆரம்பிக்கிறோமோ ஃபுல்லாவே இந்த தாட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வரும் தாட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வந்துச்சுன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன கரெக்டா நடக்கணுமோ அது கரெக்டாவே நடக்கும் சோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த கான்சியஸ்னஸோட பவர் என்னன்னா பிரெக்னன்சி டைஜஷன் நம்மளுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா நம்ம சின்ன சின்ன காயம் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வந்து மெடிசின் போடாமலே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கியூர் ஆகும் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் தானாவே நடக்குது அந்த தானா நடக்கிற அந்த அறிவுக்கு மேல நம்ம ஃபுல்லா டோட்டல் சரண்டர் ஆயிட்டாலே லைஃப் பர்ஃபெக்டாவே போகும் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஹையர் ஆகுறதுக்கு ரீசனே நம்மளோட தாட்ஸ் தேவையில்லாம ரைஸ் ஆகுறதால சோ மெடிடேஷன் அண்ட் யோகா பண்ணலாம் நிச்சயமா லைஃப மாத்திக்கலாம் அண்ட் சின்ன 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 டிப்ஸ் நாங்க நான் ஃபாலோ பண்ற விஷயங்கள் டே டு டே லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ற விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் லைன் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இப்ப நம்ம வந்து போற ட்ரெஸ்ஸ ஒரு ஒரு ஷெல்ஃப்ல வந்து நம்ம கசக்கி வச்சுட்டு இன்னொரு ஷெல்ஃப்ல நல்லா நீட்டா அயன் பண்ணி வச்சுட்டு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க இந்த கசக்கின ட்ரெஸ் எடுத்து போடுங்க ஒரு அதை எடுத்து கழட்டிட்டு நல்லா மடிச்சு வச்சிருக்க ட்ரெஸ் எடுத்து போடுங்க ஃபீலிங்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இந்த கசங்கி போன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கும் போது வர ஃபீலிங் அயன் பண்ணி நீட்டா வச்சிருக்க ட்ரெஸ் போட்டிரு
நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஏதாவது அந்த அந்த நாள்ல ஏதாவது அப்செட்டா நடந்துருச்சு நீங்க அது ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறோம் அப்படியே வந்து ரூமுக்கு வரும் பெட் எல்லாம் கிளீனா இருக்கு ரூம் எல்லாம் கிளீனா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க டக்குன்னு பாசிட்டிவிட்டி வரும் அந்த டிப்ரெஷன் டக்குன்னு போயிடும் சோ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம இருக்கிற வாழிற வீடு கிளீனா இருக்கா நம்ம க்ளோத்ஸ் கிளீனா வச்சிருக்கோமா நம்ம மைண்ட் அண்ட் பாடி மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம்னு ஆசைப்படாம இந்த மைண்ட் அண்ட் பாடி எங்க இருக்கோ சுத்தி இருக்க அந்த இடமும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கா வீட்டுல குப்பை இருக்கிற இடத்த நீங்க பாருங்க ரொம்ப அதிகமா திங்ஸ் போட்டிருக்க இடத்த பாருங்க எம்டியா இருக்க ஒரு இடத்த பாருங்க உங்களுக்கே ஃபீலிங்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இத சொல்லிதான் புரியும்னு அவசியம் இல்ல இப்ப நான் வந்து ஜஸ்ட் கிவிங் அ புஷ் அவ்வளவுதான் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தா இந்த மைண்ட் அண்ட் பாடி நம்ம கண்ட்ரோல்ல வரும்ன்றதுக்கான சில டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு எது எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் நானும் கத்துக்க இருக்கு நான் நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ள ஆழமா போறதுக்கு டிராவல் பண்றதுக்கு இருக்கு என்னோட ஃபைனல் மோட்டிவ் நான் வந்து ஒன் லைன்ல சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறது என்னன்னா நம்மளோட எனர்ஜி வெளியே நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபைவ் சென்சஸால அத நம்ம உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ரொம்பவே எனக்கு பர்சனலி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அதனால நிறைய பேர் கால் பண்ணி நான் டிப்ரெஷன்ல இருக்கேன் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க என் லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சு இன்கம் இல்ல அது இல்லைன்னு நிறைய புலம்பித்தான் எனக்கு கால்ஸ் பண்ணாங்க நான் சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலா இந்த மாதிரி மூச்ச கவனிங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க பாடி ஹெல்த்தியா இருக்கும்போது பாசிட்டிவா மட்டும்தான் திங்க் பண்ணுவீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி சேஞ்சஸ் நிறைய சொன்னதை நான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்துல நான் இது கண்டக்ட் பண்ணேன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஐ கேன் எந்த செஷன் and uh, last last line nobody is happy nobody is having a perfect life na sonna mari 50 50 da life so idha nama modala accept panikinu yarode nama compare pannave thevilla because avanga life um 50 50 en life um 50 50 na en life full ah accept panna eppa aarambikirano appave nama body and mind nama control la kondu varalam so indha nimishathile irundhu judgmental mind comparing mind ellathaiyum purinjikittu adhil irundhu veliya vandhu தாட்ஸ கவனிக்கிறது இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்றது ஆசைகள் எனக்கு தேவைதானா இந்த ஆசைகள் நடக்கும் தானா இல்ல நான் மத்தவங்களுக்கு காட்டிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ஆசைப்படுறனா இது உண்மையுமே அந்த மாதிரி நம்மள நம்மளே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப் இன்னும் நிறைய பெட்டரா பெஸ்டா மாத்தி ஹாப்பியா அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு எல்லாருக்காகவும் எனக்காகவும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றி எஸ் மேம் uh thank you tenuka we'll uh, uh, see if any questions uh, participants sure. have sure ma'am sure participants if you have any questions you can either uh, leave it in the chat box or i am unmuting or you can mute yourself and uh, sorry you can unmute yourself and you can ask the speaker directly tenuka you have Hello. to unmute Hello. Hello, ma'am. Ah, yes. மேம் ஒரு நல்ல செக்ஷன் நாங்க இப்போ அட்டன் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்ப கரண்ட் சினாரியோஸ்ல நம்ம பேஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து நிறைய டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க முகாசி சில்ட்ரன்ஸ் விமென்ஸ் அவங்களோட பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்டர்னல் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல மேம் சோ அதுக்கான ஏதாவது இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சரியான வே கிடைக்குமா இதனால நமக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸிங் வந்து கரெக்டா இருக்குமா அவங்க நினைக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராசஸிங்ல இப்ப நல்லாவே இருக்கிறவங்க திடீர்னு வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் இருப்பாங்க இப்போ என்னையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் நல்லா எல்லாருக்குமே பேசிட்டு இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன தனியா விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ரொம்ப ஒரு சைலண்ட் ஆயிட்டு ஒரு 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 நமக்கு நம்மளை சுத்தி ஒரு பேட் வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஃபீலிங்ஸ்ல இருப்பேன் நானும் வந்து இந்த மாதிரி யோகாஸ் எல்லாம் ஒரு காலையில எழுந்தோடனே நான் சூரிய நமஸ்கார் பண்ற இதெல்லாம் இருக்கு பட் அப்படி இருந்தாலுமே எனக்கான ஒரு விஷயங்கள் நான் என்ன சுத்தி நான் கவனிக்கும் போது இதெல்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் மேம் சோ இதுக்கான ஒரு ஒரு சரியான வே உங்களால சொல்ல முடியுமா மேம் இந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்றேன் பட் இதுக்கான வேஸும் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சோ நம்மளோட வைப்ரேஷனை கரெக்டா வச்சிருக்கணும் நம்மளோட ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க நம்மள பத்தி பாக்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஃபீல் பண்ணணும் சோ அது ஒண்ணு நம்ம கன்சர்ன் பண்றோம் இப்போ ஒரு நான் விமனா இருந்துட்டு நம்ம இன்டர்னலா நிறைய பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒர்க்கிங் பிளேஸா இருக்கட்டும் இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்து வரக்கூடிய நிறைய இன்டர்னல் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே இருக்கு சோ அது எல்லாமே
என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டிலே இருக்கிறதுனால நமக்கு அதிகமான ஒரு உழைப்பு வந்து நமக்கு பாடிக்கு வந்து கொடுக்கறது இல்லை ஸோ என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கலாம் மைண்டுக்கு என்ன மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் இதை பத்தி யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா கொடுக்க முடியுமா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கும் தான் ப்ராப்பரா இருக்கும் தானா இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மள சுத்தி இருக்க விஷயங்கள் நம்மளை எஃபெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்றதால டக்குன்னு நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நான் தனிமையா கொஞ்சம் இருந்த உடனே நெகட்டிவா ஃபீல் பண்றேன்னு நீங்க சொன்னீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம நிறைய நேரம் பழக்கப்பட்டுட்டோம் பிறந்ததுல இருந்தே பழக்கப்பட்டுட்டோம் ரிலேட்டிவ்ஸோடையோ இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்லயோடையோ இருக்கணும் இல்லாட்டி போனோட இருக்கணும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்னோட டிபெண்டா அதாவது நம்ம எனர்ஜிய வெளியே செலுத்தி 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 பழக்கப்பட்டுட்டோம் என்னோட என்னோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் எப்ப வந்துச்சுன்னா தனிமையா எப்ப இருக்க நம்ம பழகிக்கிறோம் இந்த உடம்பையும் மனசையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அப்ப நிச்சயமா லைஃப் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வரும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நானும் அந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்த காலம் இருக்கேன் என்னன்னா என்னை சுத்தி இருக்கவங்க யாரும் சரியில்லை அஹ் லைஃப் இப்படி மாறிடுச்சு நெகட்டிவாவே நான் ஃபீல் பண்றேன் நான் என்னதான் பாசிட்டிவா நினைச்சு நினைச்சு நான் மாறிக்கிட்டாலுமே சுத்தி இருக்கவங்க மாறுறாங்க இல்ல அவங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் எனக்குள்ள வருதுன்னு கண்டிப்பா நான் இதை அக்செப்ட் பண்றேன் இது உண்மைதான் ஆனா இது வந்து நீங்க எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்லதான் இது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸா இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்க ஆழமா உங்களுக்குள்ள டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களோட பாடி வைப்ரேஷன் டக்குன்னு மாறாது யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க எல்போர்ட் வாங்குறீங்க ஒரு டூ டேஸ்ல டிரைவிங் பண்ண உடனே டிரைவ் எல்போர்ட் எடுத்து டிரைவ் பண்ண முடியுதா இல்ல தானே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரிதான் பாடி மைண்ட் நான் நம்ம நம்மள மாத்திக்கணும் அப்படின்றதான் என்னோட மோட்டிவ் சுத்தி இருக்கவங்கள கொஞ்ச நாளுக்கு கண்ட்ரோல் நம்ம கண்டுக்க கூடாது இக்னோர் பண்ணணும் நான் சொன்னதை கெஸ்ட் அந்த அந்த ஸ்டோரி மண்டேலயே வச்சிருங்க யாராவது வீட்டுக்கு நம்ம போனா நம்மள இக்னோர் பண்ணா திருப்பி போக மாட்டோம் அதே மாதிரி நாம வந்து யார பத்தியும் யோசிக்காதீங்க எல்லாரையும் இக்னோர் பண்ணிருங்க நம்ம நம்ம லைஃப மட்டும் நான் அப்படின்ற எண்ணத்தை மட்டும் வச்சு பிரீதிங் மைண்ட கொஞ்சம் ஒரு மினிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கண்டினியூஸா இந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க மைண்ட இன்னொரு ஆளா தயவு செஞ்சு நான் கேட்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா சாட்சி பாவம் அவேர்னஸ் வச்சிருக்கணும் நான் இந்த மனசு இல்லை இப்ப இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் ஒரே ரீசன் என்ன தெரியுமா நம்ம இந்த மைண்டோட அப்படி சிக்கி அந்த மைண்ட் நம்ம நம்மள கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கு எப்ப மைண்ட நம்ம வெளியில இருந்து பாக்க ஆரம்பிச்சு அது கண்ட்ரோல் இப்ப நம்ம ஒரு ஃபுட் பாக்குறோம் இல்ல எனக்கு இந்த ஃபுட்டு வேணாம் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே வேணாம் இல்ல இல்ல இல்லன்னு மனசு சொல்ல கூடாது வேணானா வேணாம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் அந்த ஒரு மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த பக்குவத்துக்கு வந்துட்டா நிச்சயமா லைஃப்ல லாக்டவுன் வந்தாலும் சரி வராட்டியும் சரி காசு வந்தா சரி வரா சரி யாரு ரிலேஷன்ஷிப் யாரு நம்ம கிட்ட வந்து அக்செப்ட் பண்ணாலும் இந்த பாராட்டணும் யாராவது நம்மள வந்து அரவணிக்கணும் கேர் பண்ணணும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் லைஃப்ல வராது இது என்னோட ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்றேனே தவிர இது எல்லாருக்குமே சூட் ஆகும் நிச்சயமா நம்புறேன் ஆனா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் வரும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே கண்டிப்பா மேம் थैंक यू மேம் थैंक यू वेरी मच மேம் थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट யாரு एनीवन இஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஐ அம் டாக்டர் சிந்தியா ஃப்ரம் ஸ்டெல்லா மாரஸ் காலேஜ் ஐ வுட் லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் கंग्रेचुலேட் தேனுகா தேனுகா தட் வாஸ் a very wonderful presentation thank you thank you so much ma'am and uh, i am so happy and proud to say that you have been my student and uh, uh, the way you are speaking and uh, uh, the kind of uh, presentation that you have made uh, makes me really wonder you know for your age with so much of depth you have been talking and explaining things congratulations to you, thank you, thank uh, you. keep up the good work and uh, i think uh, i don't have any questions as of now i just wanted to congratulate you thank okay you, thank you so thank much you so thank you so much to be honest enak na konju speed up pesna maari or feel adhukku major reason vandu onnu id enoda first seminar and then uh, second thing nariya content vachiten அது எல்லாத்தையும் சொல்லணும்ன்ற ஒரு ஆசையில ரொம்ப ரஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தோணுது நிச்சயமா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ஷார்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நான் பேசுற மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்றேன் கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா இருந்தது உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் வெரி நைஸ் மீன்ஸ் Tenuka, ah. as a young person, what advice
நானும் <laughs> பட் கொஞ்சம் எனக்கு லைஃப்ல இருக்க சிச்சுவேஷன் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவலான சிச்சுவேஷன்ல நான் இருக்க கிடைச்ச ஒரு பிளெஸிங்கால காலையில ஏர்லியாவே ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்ல வேக் அப் பண்றது போன்ல நான் வந்து கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுட்டு டிவியில அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இருக்கும் போது ப்ராக்டிக்கலா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண லைஃப் வேற ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன் எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தேன் சந்தோஷமா இருந்தேன் நிறைய சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஹாப்பியா இருந்தோடனே நான் யோசிச்சேன் ஓகே இங்க என்ன வந்து பிரச்சனை வருதுன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நிறைய எனர்ஜிய நம்மளுக்குள்ள இருந்து எடுக்குது மனச ரொம்ப சஞ்சலப்படுத்துது இங்க போகுது அங்க போகுது இன்னொருத்தவங்க லைஃப நம்ம ஸ்பை பண்ற மாதிரி பாக்குறோம் அந்த மாதிரி போகும்போது எனர்ஜி வெளியில போகும்போது டக்குன்னு நம்ம வந்து டயர்ட் ஆயிடும் சோ நம்மளோட போக்கஸ் ஒண்ணு இல்லாம இருக்காங்க யூத் சோ போக்கஸ் நம்ம லைஃப்ல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்ற அந்த போக்கஸ் இருந்தாலே நிச்சயமா முன்னுக்கு வரலாம் சோ போக்கஸ் எங்க ஆரம்பிக்கும்னா நம்மளோட தாட்ஸ் கிளாரிட்டியா இருந்தா சரி அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் மேம் ஐ ஹோப் அது உங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கும்னு மாயா மேம் என் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ட்டிசிபன்ஸ் கேன் அட் மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஆஸ்க் தி क्वेश्चंस அ ஒன் மோர் क्वेश्चन फ्रॉम மை சைடு ஆயா பிரீதி எண்ணங்களுக்கு நடுவுல வர இடைவேளியே கவனிக்க பழகுங்க உண்மைக்கு சொல்ல போனா சும்மா இருக்க பழகுங்க அவ்வளவுதான் பேசிக்கா ஒரு ஸ்டெப் சும்மா இருக்க பழகுங்க அமைதியா கண்ணு பத்மாசனான்னு ஒரு ஆசனா இருக்கு இல்ல பத்மாசனா இல்லைக்கு நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு சிட்டிங் காலம் அடிச்சு இப்படி சரிங்களா உங்களுக்கு பத்மாசனா போட முடியாட்டி அட்லீஸ்ட் இப்படி உட்காந்துட்டு கையில அல்ஃபா முத்ரா சின் முத்ரா என்ன சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இந்த முத்ரா பண்ணும்போது உங்களோட மைண்ட் வேவ்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும் சோ இந்த முத்ரா வச்சுக்கிட்டு காலம் cross பண்ணி வச்சுட்டு சும்மா உட்காருங்க ஜஸ்ட் ஒது பத்தி யோசிக்க வேணாம் ஜட்ஜ் பண்ண வேணாம் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் போக வேணாம் மூச்சை இயல்பா இயல்பா போற மூச்சு நீங்க எதுவும் எடுத்து விட வேணாம் நீங்களா நினைச்சு எடுத்து விட வேணாம் இயல்பா போற மூச்சு சாட்சியா இருந்து கவனிக்க பழகினீங்கன்னா டெஃபினட்டா மைண்ட் உங்க கண்ட்ரோல்ல வரும் ஓகே yeah one more question from my side uh, there was a slide water slide randachilla adula vandu you have mentioned before and after buddha so can you explain on that part the last picture yeah. in the water slide water before and after buddha yes buddha vandadukaprumave nariya vibrations maatrangal ulagathukku kondu vandaru avar mattum illa avaroda நிறைய சீடர்கள் அதாவது அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கிரியேட் பண்ணி அவங்கள உலகம் ஃபுல்லா டிராவல் பண்ண வச்சு நிறைய பேருக்கு விபாசனா மெடிடேஷன் உங்களுக்கு நான் அந்த புக்கு வச்சிருந்தேன் விபாசனா மெடிடேஷன் பத்தி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும் எனக்கு இவ்வளோ கிளாரிட்டி லைஃப்ல கிடைச்சதுக்கு ஒரே விஷயம் விபாசனா மெடிடேஷனா வந்து நான் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிட்ட அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அது வந்து டென் டேஸ் நத்திங் டூயிங் தான் நோ வெளியில எல்லாத்தி போகவே போகாது ஒரு ஒரு பிளேஸுக்கு நம்ம போயிடுவோம் அந்த சென்டர்ல டைம் டேபிள் இருக்கு மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்ல இருந்து நைட் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் சும்மா இருக்கிறது மட்டும்தான் போனை வாங்கிடுவாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிடுவாங்க சாப்பாடு மூணு நேரமும் அவங்களே போடுவாங்க நோ ஐ கான்டாக்ட் எந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கும் ஐ கான்டாக்ட் இருக்க கூடாது ஃபுட்டோ சரி இல்ல நீங்க என்ன பண்றீங்களோ சொல்லி ஃபுல் அவேர்னஸோட செய்யணும் நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த தாட்ஸ் இருக்கு தானே அந்த தாட்ஸ் ஓடுறத கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது தெரியும் அப்பதான் புரிஞ்சுது எனக்கு எவ்வளோ ஒரு குரங்கு இல்லாட்டி எவ்வளோ ஒரு 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 கண்ணிங் மைண்டோட நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் யார் எல்லாருமே செல்ஃபிஷா தான் இருக்கும் நான் கூட தான் செல்ஃபிஷா இருக்கேன் அப் அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான
லைஃப் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம புரியும் அதனாலதான் அவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அவங்க இன்னொருத்தவங்க பொசிஷன்ல இருந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இந்த ப்ராக்டிஸ் சோ இந்த வாட்டர் வந்து எதனால இப்படி பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் மாறிச்சுன்னா பிஃபோர் புத்தா நிறைய தாட்ஸ் வந்து வைப்ரேஷன் ஃபார்மேட்ஸ்ல தானே இந்த உலகத்துல யூனிவர்ஸ்ல வைப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ அந்த வாட்டர் வந்து கண்டிப்பா அதை அப்சர்வ் பண்ணும் சோ பிஃபோர் புத்தா வந்து கொஞ்சம் அப்படி ரொம்ப ரஷ்ஷா இருந்த வாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்டர் புத்தா இட் பிகேம் குட் பட் ஐ டோன்ட் நோ நெகட்டிவ் மட்டும் ஏன் போட்டிருக்கா இட் இஸ் இட் வாஸ் தேர் அப் யா பிரீத்தி கேன் யூ சி அப் பிஃபோர் புத்தா இட் வாஸ் லைக் டைமண்ட் அண்ட் ஆப்டர் புத்தா சி ரொம்ப வந்து ரஷ்ஷாய் டார்க் பிரௌனா நெகட்டிவா yeah so that is the reason buddha created big vibration ipo namma practice pannadukku apram vara vibration vandu namma life a better aagum but buddha panna practice vandu na sonna nane five koshas annamaya kosha manomaya kosha pranamaya kosha vijnanamaya kosha and anandamaya kosha buddha traveled up to anandamaya kosha that is called blissful state blissful state ku nama eppa poga mudiyum na five sense organs um namma control la vechu aama maadri உள்ள எடுத்து வச்சிடணும் இந்த கண் மெய் வாய் கண் மூக்கு சரி இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கும் நம்ம அடிக்ட் ஆகவே கூடாது நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கும் போது வி கேன் டிராவல் டு பிளிஸ்ஃபுல் வாட் இஸ் இட் கால் ஆனந்த கோஷா அந்த டைம்ல யூ கிரியேட் அபெண்டட் வைப்ரேஷன் ஆன் தி இயர்த் அந்த வைப்ரேஷன் தான் இந்த வாட்டர் மார்டிங் கூல் வந்து அக்ட் பண்ணிடும் ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் can you all hear me yeah yeah yes okay uh, so uh, due to time time constraint i'm uh, closing of the question and answer session tenuka okay ma'am and, that's fine uh, yeah okay mm. and thank you so much for accepting our invitation and coming uh, as our speaker thank i you. hope in the session uh, it was very useful it was very useful i think uh, from now on even uh, my feeling and vibrations i'll see that i'll keep it positive and i love the mind as a dustbin thing and it was very it was it was very good and all your examples were uh, it was like relevant to everyone's life yes yes uh, thank you so much for accepting it and thank you once again i hope all the participants will throw out the unnecessary thing and uh, will have a positive vibration uh, uh, from now on thank you so much thank you thank you thank you so one much thing, everybody uh, Uh, mm-hmm. one thing i need to add on uh, tenuka she is running a anutama villa it's a homestay in sri lanka so if you want to travel to sri lanka you can pick, i mean uh, you can call her and another thing is like she is more into the eco tourism part so she can also guide you on the eco tourism destinations of course yes uh, we have a villa it's totally uh, nature related da full birds ninga or 100 varieties if 10 to 15 ne nariyave birds vandu pogum butterflies nariya varum so eco related eco to friendly ada na vandu villa vechirukom i invite you all and thank you so much for joining us uh, romba practically idella neenga apply pannuvinga ungaloda life better ah best ah maarum appdin nambikkoda irukken thank you so much thanks a lot nandri thank you tenaka uh, participants the feedback link has been put in the chat box uh, kindly fill the feedback